வணக்கம் இது நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு எக்ஸ்பிரஸ் செய்திகளை தொகுத்து வழங்குவதற்காக நான் பாலுவேல் சக்கரவர்த்தி நான் மலர் செல்வராஜ் செய்திகளை தொடர்ந்து பார்க்கலாம் ஆடி பதினெட்டை முன்னிட்டு காவிரி ஆற்றங்கரையில் இன்று ஆடிப்பெருக்கு விழா கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட உள்ளது ஆண்டுதோறும் ஆடி மாதம் பதினெட்டாம் தேதி ஆடிப்பெருக்கு விழா கொண்டாடப்படுவது வழக்கம் இந்த ஆண்டு மேட்டூர் அணையில் இருந்து அதிக அளவில் தண்ணீர் திறக்கப்பட்டுள்ளதால் காவிரி ஆற்றங்கரையில் விழா களை கட்டும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது காவிரி ஆற்றில் புதுமண தம்பதிகள் குளித்து ஆடிப்பெருக்கு விழாவை கொண்டாடவுள்ளனர் தமிழகம் முழுவதும் இன்று ஆடிப்பெருக்கு விழா கொண்டாடப்பட்டு வரும் நிலையில் தருமபுரியில் பூக்களின் விலை பல மடங்கு உயர்ந்துள்ளது தருமபுரி பூச்சந்தையில் கடந்த வாரம் மல்லிகை கிலோ நூறு ரூபாய்க்கு விற்பனையான நிலையில் தற்போது இருநூற்றி ரூபாய்க்கு விற்கப்படுகிறது இதேபோன்று கனகாம்பரம் கிலோ முன்னூறு ரூபாய்க்கும் சம்பங்கி கிலோ நூற்றி இருபது ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது தொடர்ந்து நான்கு நாட்களுக்கும் இதே நிலை நீடிக்கும் என்று வியாபாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் வீட்டிலேயே சுகப்பிரசவம் பார்க்க இலவச பயிற்சி முகாம் நடத்துவதாக விளம்பரம் செய்த கோவை நிஷ்டை அமைப்பின் உரிமையாளர் ஹீலர் பாஸ்கரை கைது செய்து காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் வீட்டில் இருந்தபடியே மருந்து மாத்திரை தடுப்பூசி என எதுவும் இன்றி எப்படி சுகப்பிரசவத்தில் குழந்தை பெற்றுக் கொள்ளலாம் என்ற பயிற்சி முகாம் கோவையில் வரும் இருபத்தி ஆறாம் தேதி நடைபெறுவதாக விளம்பரம் செய்யப்பட்டது இதை விளம்பரம் செய்த நிஷ்டை அமைப்பின் உரிமையாளர் ஹீலர் பாஸ்கர் மீது மோசடி மற்றும் ஏமாற்றும் முயற்சி ஆகிய இரண்டு பிரிவுகளின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்து போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் திருவண்ணாமலையில் எட்டு வழிச்சாலை திட்டத்திற்கு எதிராக நடைப்பயணம் சென்ற மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் பாலகிருஷ்ணன் உள்ளிட்டோர் ஜாமீனில் விடுவிக்கப்பட்டனர் திருவண்ணாமலையில் நேற்று முன்தினம் போலீசாரின் தடையை மீறி நடைப்பயணம் சென்றதாக கூறி கைது செய்யப்பட்ட பதிமூன்று பெண்கள் உட்பட தொன்னூறு பேர் மீது சட்டவிரோதமாக ஒன்று கூடுதல் சட்டம் ஒழுங்கை சீர்குலைக்கும் வகையில் செயல்படுதல் உள்ளிட்ட மூன்று பிரிவுகளின் கீழ் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்தனர் சென்னையில் அனைத்து மாவட்ட ஆட்சியர்களுடன் தேர்தல் ஆணையம் இன்று ஆலோசனை நடத்துகிறது மாநில தேர்தல் ஆணைய அலுவலகத்தில் நடைபெறும் ஆலோசனையில் மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரிகளாக உள்ள ஆட்சியர்கள் காவல் உதவி கண்காணிப்பாளர்கள் மற்றும் உயர் அதிகாரிகள் பங்கேற்க உள்ளனர் அடுத்த ஆண்டு நடைபெறும் நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கான ஆயத்தப் பணிகள் குறித்தும் மின்னணு வாக்கு இயந்திரங்கள் தேவை குறித்தும் ஆலோசனை நடத்தப்பட உள்ளதாக கூறப்படுகிறது சிலை கடத்தல் வழக்கை சிபிஐக்கு மாற்றியதில் எந்த ஒளிவு மறைவும் இல்லை என்று அமைச்சர் மாஃபாய் பாண்டியராஜன் தெரிவித்துள்ளார் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் ஆரணியில் உள்ள டாக்டர் எம்ஜிஆர் பாலிடெக்னிக் கல்லூரியின் இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு விழா மற்றும் பட்டமளிப்பு விழாவில் பங்கேற்ற பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் ஒன்றரை ஆண்டு காலமாக பொன் மாணிக்கவேல் தலைமையிலான சிலை கடத்தல் பிரிவு எந்த அறிக்கையும் அரசுக்கு தாக்கல் செய்யவில்லை என்று குற்றம் சாட்டினார் சென்னை பட்டணப்பாக்கத்தை அடுத்த நொச்சி நகரில் ஆக்கிரமிப்பு புகாரில் நூற்று ஐம்பது வீடுகள் இடிக்கப்பட்டதால் மக்கள் கவலை அடைந்துள்ளனர் நொச்சி நகரில் தாழ்த்தப்பட்ட சமூகத்தைச் சேர்ந்த ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் வசித்து வருகின்றனர் இந்த பகுதியில் நேற்று மாலை நூற்று ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட வீடுகள் ஆக்கிரமிப்பு என கூறி இடிக்கப்பட்டன இதனால் அங்கு குடியிருந்து வரும் மக்கள் அதிர்ச்சிக்குள்ளாகியுள்ளனர் நோட்டீஸ் கொடுத்து முறையாக முன்னறிவிப்பு செய்யாமல் வீடுகளை இடித்ததாக குற்றம் சாட்டினர் சென்னையில் பழைய கார்களின் கண்காட்சி வரும் ஐந்தாம் தேதி தொடங்குகிறது சென்னை ஹெரிட்டேஜ் கிளப் சார்பில் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபதிலிருந்து ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பது காலகட்டத்தில் தயாரிக்கப்பட்ட கார்கள் பார்வைக்கு நிறுத்தப்பட உள்ளன இதில் மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் எம்ஜிஆர் மற்றும் எஸ் எஸ் வாசன் ஏ வி எம் மெய்யப்ப செட்டியார் உள்ளிட்ட பிரபலங்கள் பயன்படுத்திய கார்களும் இடம்பெற உள்ளன அந்த வகையில் நூற்று நாற்பதுக்கும் மேற்பட்ட கார்களும் நாற்பது பழமை வாய்ந்த இருசக்கர வாகனங்களும் காட்சிப்படுத்தப்பட உள்ளன குற்றாலம் சாரல் விழாவையொட்டி தூய்மை பாரதத்தை வலியுறுத்தி நடைபெற்ற கோலப் போட்டியில் ஏராளமான பெண்கள் உற்சாகமாக பங்கேற்றனர் இதில் கண்கவர் வகையிலும் தூய்மை பாரதத்தை விளக்கும் விதமாகவும் கோலங்கள் வரையப்பட்டன இந்த போட்டியில் தூத்துக்குடியைச் சேர்ந்த எழுபத்தி இரண்டு வயதான பாகம்பிரியால் என்பவர் முதல் பரிசை தட்டி சென்றார் இதனிடையே கொழுகுழு குழந்தைகள் போட்டியும் நடத்தப்பட்டது இதில் தென்காசி குற்றாலம் பகுதியைச் சேர்ந்த அறுபதுக்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகள் பங்கேற்றனர் புதுச்சேரியில் முழுவதும் பேட்டரியில் இயங்கும் அதிநவீன அரசு பேருந்து முதன்முறையாக இயக்கப்பட்டுள்ளது மூன்று மணி நேரம் ரீசார்ஜ் செய்தால் இருநூற்றி ஐம்பது கிலோமீட்டர் வரை இயங்கும் இப்பேருந்து புதுச்சேரி கடலூர் இடையே சோதனை முயற்சியாக ஓட்டப்படுகிறது இரண்டு கோடியே ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் குளிர்சாதன வசதி கொண்ட இந்த எலக்ட்ரிக் பேருந்தை ஒரு கிலோமீட்டர் தூரம் இயக்குவதற்கு மூன்று ரூபாய் மட்டுமே செலவாவதாக கூறப்படுகிறது ஆனால் டீசலில் இயங்கும் பேருந்துக்கு ஒரு கிலோமீட்டருக்கு பதினாறு ரூபாய் செலவாகும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது சிவகங்கை மாவட்டம் காரைக்குடியில் பெய்த மழை காரணமாக அண்ணா தினசரி சந்தை அருகே நகராட்சி சார்பில் வைக்கப்பட்டிருந்த இரும்பு கம்பிகளால
விழுப்புரம் மாவட்டம் கள்ளக்குறிச்சி அருகே இளம் பெண் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளாக்கி கொலை செய்த வழக்கில் அவரது காதலன் உட்பட நான்கு பேரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர் கச்சிராப்பாளையத்தில் பாழடைந்து கிணற்றிலிருந்து செவிலியர் மாணவியின் சடலத்தை மீட்ட போலீசார் அவரது இறப்புக்கான காரணம் குறித்து விசாரித்தனர் அப்போது அதே பகுதியைச் சேர்ந்த குணசேகரன் என்ற இளைஞர் அந்த பெண்ணை இரண்டு ஆண்டுகளாக காதலித்து ஏமாற்றி பாலியல் வன்கொடுமை செய்தது விசாரணையில் தெரியவந்தது ஸ்டெர்லைட் ஆலைக்கு எதிராக மக்களை தூண்டியதாக தேசிய பாதுகாப்பு சட்டத்தில் கைது செய்யப்பட்ட ஹரிராகவன் ஜாமீனில் விடுவிக்கப்பட்டார் ஸ்டெர்லைட் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட வழக்கறிஞர் ஹரிராகவன் போராட்டக் குழுவை சேர்ந்த மகேஷ் ஆகியோரை கைது செய்த காவல்துறையினர் தேசிய பாதுகாப்பு சட்டம் மற்றும் குண்டர் பாதுகாப்பு சட்டத்தில் அடைத்தனர் இதனை எதிர்த்து ஹரிராகவனின் மனைவி தொடர்ந்த வழக்கை விசாரித்த உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை இருவரும் மீதான வழக்கை ரத்து செய்தது இதனையடுத்து ஐம்பத்து நாட்களுக்கு பிறகு இருவரும் நேற்று மாலை பாளையங்கோட்டை சிறையில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்டனர் தூத்துக்குடியிலிருந்து வெளிநாட்டிற்கு கடத்த முயன்ற பல லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான கஞ்சா பிஸ்கட்டுகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன புஷ்பா நகரில் உள்ள ஏற்றுமதி நிறுவன குடோனில் போதைப் பொருட்கள் பதுக்கி வைத்திருப்பதாக சிப்காட் போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்துள்ளது இதன் அடிப்படையில் ஆய்வு மேற்கொண்ட போலீசார் நானூறு கிலோ கஞ்சா பிஸ்கட்டுகளை பறிமுதல் செய்தனர் இவற்றை பதுக்கி வைத்திருந்த எட்வின் என்பவரை கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் கோவையில் சாலை விபத்தில் உயிரிழந்தவர்களுக்கு பொதுமக்கள் மெழுகுவர்த்தி ஏந்தி அஞ்சலி செலுத்தினர் சுந்தராபுரத்தில் நேற்று முன்தினம் ஆடி கார் மோதிய விபத்தில் ஆறு பேர் உயிரிழந்தனர் உயிரிழந்தவர்களுக்கு அவரது உறவினர்கள் அரசியல் கட்சியினர் பொதுமக்கள் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்று மெழுகுவர்த்தி ஏந்தி அஞ்சலி செலுத்தினர் அப்போது சாலை விபத்துகளை தடுக்கும் வகையில் அதிவேகமாக வாகனங்களை ஓட்டுபவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என மக்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர் சென்னையில் திருட்டு சம்பவங்கள் தொடர்பாக சினிமா துணை நடிகர் உட்பட இரண்டு பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் அவர்களிடமிருந்து நாற்பத்தி மூன்று சவரன் தங்க நகைகளும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு வேளச்சேரியில் ஐஸ் வியாபாரி ஒருவரிடம் இரண்டு பேர் கத்தியை காட்டி மிரட்டி இரண்டாயிரம் ரூபாய் வழிப்பறி செய்துள்ளனர் இவர்கள் சேலையூரைச் சேர்ந்த ரவி மற்றும் கிருஷ்ண பெருமாள் என்பதும் பல்வேறு திருட்டு வழக்குகளில் இவர்களுக்கு தொடர்பு இருப்பதும் தெரியவந்தது மும்பையில் இருந்து துபாய் செல்லும் ஏர் இந்தியா விமானம் புறப்படுவதில் ஏற்பட்ட தாமதத்தால் கோபமடைந்த பயணிகள் ஊழியர்களிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர் மும்பை சத்ரபதி சிவாஜி சர்வதேச விமான நிலையத்தில் இருந்து நேற்று இரவு எட்டு மணிக்கு துபாய் செல்லும் விமானம் தொழில்நுட்ப கோளாறால் புறப்படுவதில் தாமதம் ஏற்பட்டது சுமார் இரண்டு மணி நேரத்திற்கு மேலாக காத்திருந்த நூற்றி ஐம்பது பயணிகளில் சிலர் கோபத்தில் ஏர் இந்தியா விமான ஊழியர்களிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர் இந்தியா பாகிஸ்தான் இடையே மீண்டும் பேச்சுவார்த்தை நடைபெறுவதை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்று பிரதமர் மோடிக்கு பாகிஸ்தான் பிரதமராகும் இம்ரான் கான் வலியுறுத்தியுள்ளார் கடந்த திங்கட்கிழமை அன்று பாகிஸ்தான் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற இம்ரான் கானுக்கு தொலைபேசியில் பிரதமர் மோடி வாழ்த்து தெரிவித்தார் அப்போது இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டுக்கு பிறகு நடைபெறாமல் உள்ள இரு நாடுகளுக்கு இடையிலான பேச்சுவார்த்தை மீண்டும் நடைபெற ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் என்று அந்த கூட்டத்தில் புதிய அத்தியாயத்துடன் பாகிஸ்தான் பங்கேற்கும் என்றும் பிரதமர் மோடியிடம் இம்ரான் கான் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் வெளிநாட்டு வாழ் இந்தியர்கள் முன்னிலையில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி உரையாற்றியதை போல் வேறு எந்த இந்திய பிரதமரும் உரையாற்றவில்லை என வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் சுஷ்மா சுவராஜ் தெரிவித்துள்ளார் கஜகஸ்தானில் வாழும் இந்தியர்கள் சார்பில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று பேசிய அவர் ஜவஹர்லால் நேரு முதல் மன்மோகன் சிங் வரையிலான எந்த பிரதமரும் வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்கள் ஏற்பாடு செய்த கூட்டங்களில் பங்கேற்று உரையாற்றியது இல்லை என்றார் முன் எப்போதும் இல்லாத அளவிற்கு வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்களுடன் மத்திய அரசு ஒற்றுமையாக இருப்பதாகவும் சுஷ்மா சுவராஜ் கூறினார் அமெரிக்க நிறுவனங்களில் முதன் முதலில் ஒரு டிரில்லியன் டாலர் அதாவது இந்திய மதிப்பில் அறுபத்தி எட்டு லட்சம் கோடி ரூபாய் சந்தை மதிப்புடன் ஆப்பிள் நிறுவனம் வர்த்தக உலகில் புதிய சாதனை படைத்துள்ளது அமெரிக்காவை தலைமையிடமாக கொண்டு செயல்பட்டு வரும் ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் சந்தை மதிப்பு இரண்டு புள்ளி எட்டு விழுக்காடு அதிகரித்துள்ளது இதன் மூலம் ஜூலை முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதியிலிருந்து தற்போது வரை ஒன்பது விழுக்காடு ஏற்றத்தை கண்டுள்ளது இரண்டாவது காலாண்டில் மட்டும் நான்கு கோடியே பதிமூன்று லட்சம் ஐபோன்கள் விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளன இதனால் தனது பங்குகள் மூலம் பதிமூன்று லட்சத்து எழுபத்தி ஓராயிரம் கோடி ரூபாய் லாபம் ஈட்டியது தேஜஸ் போர் விமானம் மூலம் எதிரிகளின் இலக்குகளை தாக்கும் சோதனை வெற்றிகரமாக நடத்தப்பட்டது கோவா மாநிலத்தில் ஐ என் எஸ் விக்ரமாதித்யா கப்பலில் இருந்து சோதனைக்காக பறந்த சிறிய விமானத்தை தேஜஸ் விமானத்தில் இருந்து வந்த ஏவுகணை நீண்ட தொலைவில் இருந்து வந்து தாக்கி அழித்தது உள்நாட்டிலேயே தயாரிக்கப்பட்ட இந்தியாவின் அதிநவீன தேஜஸ் இலகு ரக போர் விமானம் நவீன சென்சார் கருவிகள் மூலம் நீண்ட தொலைவில் இருக்கும் இலக்குகளை தாக்கும் வல்லமை உடையது இதன் மூலம் போர்க்காலங்களில் எதிரிகளின் விமானங்களை பின் சென்று தாக்கும் திறனை அது பெற்றுள்ளது கர்நாடகாவில்
நாடாளுமன்ற தேர்தலை வாக்குச்சீட்டு முறையிலேயே நடத்த வேண்டும் என தேர்தல் ஆணையத்திடம் பதினேழு கட்சிகள் வலியுறுத்த உள்ளது மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரத்தில் முறைகேடுகளை நிகழ்த்த முடியும் என்பதால் அதற்கு பதிலாக பழைய நடைமுறைப்படி வாக்குச்சீட்டுகள் மூலம் தேர்தலை நடத்த வேண்டும் என எதிர்க்கட்சிகள் நீண்ட காலமாக வலியுறுத்தி வருகின்றன இந்நிலையில் வாக்குச்சீட்டு முறையை மீண்டும் நடைமுறைப்படுத்த வலியுறுத்தி பதினேழு கட்சிகள் ஒன்றிணைந்து தேர்தல் ஆணையத்திடம் வலியுறுத்த உள்ளதாக கூறப்படுகிறது அசாமில் சூப்பர் நெருக்கடி நிலையை பாஜக பிறப்பித்துள்ளதாக மேற்குவங்க முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜி குற்றம் சாட்டியுள்ளார் அசாமில் வெளியிடப்பட்ட தேசிய குடிமக்கள் இறுதி வரைவு பதிவேட்டில் விடுபட்ட பெயர்கள் குறித்து அறிய திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியைச் சேர்ந்த குழு அம்மாநிலத்திற்கு சென்றது சில்ஷார் விமான நிலையத்தில் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டவர்கள் மீது போலீசார் தாக்குதல் நடத்தியதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டது இதுகுறித்து கருத்து தெரிவித்த மம்தா பானர்ஜி தங்கள் குழுவில் இடம்பெற்றிருந்த பெண்களை போலீசார் கடுமையாக தாக்கியதாக குற்றம் சாட்டினார் டாமன் மற்றும் டயோ தீவில் அரசு பள்ளியில் மாணவர்கள் படித்துக் கொண்டிருந்த போது மின்விசிறி கீழே விழுந்த சிசிடிவி காட்சி வெளியாகியுள்ளது அரசு உயர்நிலைப் பள்ளியின் வகுப்பறையில் மாணவிகள் ஆசிரியை பாடம் எடுத்துக் கொண்டிருந்தார் அப்போது எதிர்பாராத விதமாக மேலே இருந்த மின்விசிறி கீழே விழுந்ததில் மாணவியின் தலையில் உரசியேறவாறு கீழே விழுந்தது இதனால் பதறி போன மாணவியும் ஆசிரியையும் வகுப்பறையில் இருந்து வெளியேறினர் இந்த விபத்தில் அந்த மாணவியின் தலையில் லேசான காயம் ஏற்பட்டது பள்ளிகளில் பாலியல் கல்வி கொண்டு வருவதற்கு பெற்றோர்களும் பொதுமக்களும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளதாக சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது இதற்கு மாற்றாக குழந்தைகளுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்படுவதாக கூறியது அத்துடன் முப்பத்தி இரண்டு மாவட்டங்களிலும் பத்து மண்டலங்களில் மாணவர்களுக்கு ஆலோசனைகள் வழங்குவதற்கு நடமாடும் ஆலோசனை மையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது கொடைக்கானலில் காட்டு யானைகள் குடியிருப்புக்குள் புகுவதை தடுக்கும் பணியில் வனத்துறையினர் ஈடுபட்டுள்ளனர் அண்மை காலமாக யானைகள் விளைநிலத்திற்குள் நுழைப்பதுடன் பொதுமக்களுக்கு அச்சுறுத்தல் ஏற்படுத்தும் வகையிலும் உலா வருகின்றன இந்நிலையில் யானைகள் இருக்கும் இடம் கண்டறியப்பட்டு அவை ஊருக்குள் வருவதை தடுக்கும் நோக்கில் இரண்டு குழுக்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளன மேலும் யானை குறித்து பொதுமக்களிடம் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் பணியில் இவர்கள் ஈடுபட உள்ளனர் விருதுநகரில் பள்ளி மாணவிகள் இரண்டு பேர் காணாமல் போனதாக கொடுக்கப்பட்ட புகாரின் பேரில் போலீசார் தீவிர தேடுதல் வேட்டையில் ஈடுபட்டுள்ளனர் தங்கம்பாள் நகராட்சி மேல்நிலைப் பள்ளியில் பதினோராம் வகுப்பு படித்து வரும் சந்தியா பிரியா ஆகியோர் மாலையில் வீடு திரும்பாததால் அதிர்ச்சியடைந்த பெற்றோர்கள் கிழக்கு காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளனர் இதையடுத்து அந்த மாணவிகள் குறித்த தகவல்களை பெற்றுக்கொண்ட போலீசார் அவர்களை தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர் பனைமரம் வளர்ப்பதன் அவசியத்தை வலியுறுத்தி சென்னை வண்டலூரை அடுத்த நெடுங்குன்ற பகுதியில் பள்ளி கல்லூரி மாணவர்களுக்கான மாரத்தான் போட்டி நடைபெற்றது அப்போது ஏரிக்கரைகளை பாதுகாக்கும் வகையில் மாணவர்கள் தனித்தனியாகவும் குழுவாகவும் பனை விதைகளை கரைகளின் ஓரத்தில் நட்டு வைத்தனர் மேலும் ஏரிக்கரையோரம் பனைமரம் வளர்த்தல் அதன் பயன் குறித்து எடுத்துரைக்கும் வகையில் பதாகைகளை ஏந்தியவாறு பேரணியாக சென்றனர் பத்திரிகை சுதந்திரத்தை நசுக்குவதாக பிரதமர் மோடி மீது டெல்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் இதுகுறித்து டுவிட்டரில் அவர் வெளியிட்டுள்ள செய்தியில் பொய்யான தகவல் அளிக்க வேண்டும் என்ற நிர்பந்தம் காரணமாக தனியார் தொலைக்காட்சி இரண்டு பத்திரிகையாளர்கள் பதவி விலக வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டதாக குறிப்பிட்டார் ஜனநாயகத்தின் தூண்களாக உள்ள பத்திரிகை சுதந்திரத்தை மோடி அரசு நசுக்கி கொலை செய்வதாகவும் கெஜ்ரிவால் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் ஹைதராபாத்தில் தனியார் பள்ளியின் சுவர் இடிந்து விழுந்த விபத்தில் இரண்டு மாணவர்கள் உயிரிழந்தனர் கூட்கட் பள்ளி பாலகிருஷ்ணா நகரில் செயல்பட்டு வரும் தனியார் பள்ளியில் விளையாட்டு வகுப்பில் மாணவிகளுக்கு கராத்தே பயிற்சி கற்றுத்தரப்பட்டது அப்போது எதிர்பாராத விதமாக பழமையான கட்டிடத்தின் சுவர் இடிந்து விழுந்ததில் மாணவர் மகி கிருஷ்ணா மாணவி சந்தனா ஆகியோர் உயிரிழந்தனர் மேலும் படுகாயமடைந்த நரேஷ் சந்தீப் தேவிஸ்ரீ ஆகிய இருவர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் மகாராஷ்டிராவில் எட்டு மாத கர்ப்பிணி பெண்ணை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த எட்டு பேரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர் மும்பை அருகே ஷாங்லி என்ற இடத்தில் வணிகர்கள் பங்கேற்றிருந்த கூட்டத்திற்கு தனது கணவருடன் சென்ற இருபது வயது கர்ப்பிணி பெண்ணை அங்கிருந்த எட்டு பேர் பாலியல் வன்கொடுமை செய்தனர் இதுகுறித்து வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்திய போலீசார் சம்பந்தப்பட்ட எட்டு பேரை கைது செய்தனர் வேலை வாய்ப்புக்காக கணவருடன் கர்ப்பிணி பெண் சென்றதாக போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர் உத்தரப்பிரதேசத்தில் முதலமைச்சர் இல்லத்தை சேதப்படுத்திய விவகாரத்தில் முன்னாள் முதலமைச்சர் அகிலேஷ் யாதவ் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று அம்மாநில அரசு தெரிவித்துள்ளது இதுகுறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் சித்தார்த் நாத் சிங் அரசு சொத்துத்துறையின் அனுமதி இல்லாமல் அரசு இல்லத்தில் அகிலேஷ் யாதவ் கட்டுமான பணிகள் மேற்கொண்டதாக தெரிவித்தார் இது தொடர்பான ஆய்வறிக்கை மூலம் அவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் அமைச்சர் சித்தார்த் நாத் சிங் கூறினார் கர்நாடக மாநிலத்தில் குட்டி விமானங்கள் மூலமாக ஊரகப் பகுதிகளில் வேளாண் சார்ந்த திட்டங்களை உடனே நிறைவேற்ற அம்மாநில அரசு திட்டமிட்டுள்ளது விமான திட்டம் என்ற பெய
நயன்தாரா நடித்துள்ள கோலமாவு கோகிலா திரைப்படம் ஆகஸ்ட் பதினேழாம் தேதி திரைக்கு வர உள்ளது இயக்குநர் நெல்சன் இயக்கத்தில் நடிகை நயன்தாரா நடிப்பில் உருவான படம் கோலமாவு கோகிலா இந்த படத்தில் யோகி பாபு சரண்யா பொன்மன்னன் உள்ளிட்ட பலரும் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளனர் அனிருத் இசையமைத்துள்ள இந்த படத்தில் இடம்பெற்ற கல்யாண வயசு என்ற பாடல் ரசிகர்களிடம் பெரிதும் வரவேற்பு பெற்ற நிலையில் ஆகஸ்ட் பதினேழாம் தேதி தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு மொழிகளில் கோலமாவு கோகிலா திரைப்படம் திரைக்கு வர உள்ளது பிரபுதேவா நடித்துள்ள லக்ஷ்மி திரைப்படம் ஆகஸ்ட் இருபத்தி நான்காம் தேதி திரைக்கு வருகிறது எல் விஜய் இயக்கத்தில் தேவி படத்தை தொடர்ந்து இந்த படத்திலும் கதாநாயகனாக பிரபுதேவா நடித்துள்ளார் இந்த படத்தில் டான்ஸ் மாஸ்டருக்கும் அவருடைய ஸ்டண்ட்டுக்கும் இடையே நடக்கும் அவருடைய ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் இடையே நடக்கும் கதைதான் படம் இதில் குழந்தை நட்சத்திரமாக தியா மற்றும் ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் கோவை சரளா கருணாகரன் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர் இந்த படத்திற்கு யு சான்றிதழ் கிடைத்துள்ளது ஜி வி பிரகாஷ் நடித்து வரும் புதிய படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் இன்று காலை வெளியிடப்படுகிறது வசந்த பாலன் இயக்கத்தில் ஜி வி பிரகாஷ் நடிக்கும் இந்த படத்தில் அபர்ணதி நடித்து வருகிறார் மேலும் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் ராதிகா நடிக்கிறார் இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வரும் நிலையில் இன்னும் பெயரிடப்படாத படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் காலை பதினோரு மணிக்கு வெளியிட இருப்பதாக ஜி வி பிரகாஷ் தெரிவித்துள்ளார் தமிழில் நடிகை ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் திகில் திரைப்படம் ஒன்றில் நடிக்க உள்ளார் கமலஹாசன் எம் ராஜேஷ் செல்வா உள்ளிட்டோரிடம் உதவி இயக்குநராக பணிபுரிந்த எஸ் ஏ பாஸ்கரன் இயக்கும் இந்த படம் கொலை சம்பந்தமான திகில் கதையை மையமாக கொண்டுள்ளது இந்த படத்தில் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் மருத்துவ ஆலோசகராக ஐஸ்வர்யா நடிக்க உள்ளதாக கூறப்படுகிறது மேலும் ஒளிப்பதிவாளர் பி சி ராமனிடம் உதவியாளராக பணிபுரிந்த மோகன் இந்த படத்திற்கு ஒளிப்பதிவு செய்கிறார் இந்திய குடியரசு தின விழாவில் பங்கேற்பது குறித்து அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் எந்தவித முடிவும் எடுக்கவில்லை என்று அந்நாட்டு அரசு தெரிவித்துள்ளது இதுகுறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய வெள்ளை மாளிகை செய்தி தொடர்பாளர் சாரா சாண்டர்ஸ் இந்திய குடியரசு தின விழாவில் பங்கேற்குமாறு பிரதமர் நரேந்திர மோடி விடுத்த அழைப்பு பற்றி தமக்கு தெரியும் என்று தெரிவித்தார் ஆனால் இந்த விழாவில் டிரம்ப் பங்கேற்பது குறித்து இதுவரை எந்தவித முடிவும் எடுக்கவில்லை என்றும் அவர் கூறினார் இலங்கை அதிபர் சிறிசேனா அரசுக்கு எதிராக ராஜபக்சேயின் ஆதரவாளர்கள் கொழும்புவில் மாபெரும் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் புதிய அரசியலமைப்பு சட்ட உருவாக்கம் சிங்கப்பூருடன் வர்த்தக உடன்படிக்கை சீனா மற்றும் இந்தியாவுக்கு துறைமுகம் விமான நிலையம் வழங்குதல் போன்றவற்றிற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து அரசுக்கு எதிராக முழக்கமிட்டனர் இதில் ராஜபக்சே வழிநடத்துதலில் இயங்கி வரும் ஒருங்கிணைந்த கட்சிகள் கலந்து கொண்டனர் அமெரிக்காவிற்குள் சுற்றுலா பயணியின் காருக்குள் புகுந்த கரடி ஒன்று உள்ளே இருந்த பொருட்களை சேதப்படுத்தியது கொலரோடாவில் வனப்பகுதியில் பசியால் சுற்றித்திருந்த கரடி ஒன்று அங்கிருந்த சுற்றுலா பயணியின் காருக்குள் புகுந்தது திடீரென காரின் கதவு பூட்டிக் கொள்ள உள்ளே இருந்த கரடி வெளியேற முடியாமல் பொருட்களை கடித்து குதிரியது இதனை கவனித்த சுற்றுலா பயணிகள் வனத்துறைக்கு தகவல் தெரிவித்தனர் சம்பவத்திற்கு சென்ற வனத்துறையினர் காரின் கதவில் ஒரு கயிறை கட்டி மறுபுறத்தில் இருந்து கயிற்றை இழுத்தும் கதவு திறந்தது காருக்குள் இருந்த கரடி உடனே வெளியே குதித்து வனப்பகுதிக்குள் தப்பி ஓடியது ஸ்பெயினில் நூற்று பத்து டிகிரி பாரங்கிட் டிகிரியை தாண்டி வெயில் வாட்டி வதைப்பதால் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது ஐரோப்பாவில் போர்ச்சுக்கல் உள்ளிட்ட நாடுகளில் தற்போது வெயிலின் தாக்கம் அதிகமாக உள்ளது குறிப்பாக ஸ்பெயினின் பேடோஜோஸ் நகரில் அதிகபட்சமாக நூற்று பதினாறு பாரங்கிட் டிகிரியை எட்டும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது இதனால் அனல் காற்றில் இருந்து தங்களை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்காக தண்ணீர் பாட்டில் மற்றும் விசிறியும் கையுமாக மக்கள் நடமாடி வருகின்றனர் லண்டனில் ஒருவர் தனது மூன்று வயது மகனுக்கு சிறிய வேன் ஒன்றை வடிவமைத்துக் கொடுத்திருப்பது வியப்பை ஆழ்த்தியுள்ளது வாகன உதிரிபாக தொழிற்சாலையில் வேலை செய்து வரும் கீத் மிட்சல் தனது மகனின் மூன்றாம் ஆண்டு பிறந்த நாளுக்கு வித்தியாசமாக பரிசு ஒன்றை கொடுக்க திட்டமிட்டிருந்தார் அதன்படி தனது பழைய இருசக்கர வாகனத்தை சிறிய வேன் போல வடிவமைத்து பிறந்தநாள் பரிசாக கொடுத்துள்ளார் பிரபல போக்ஸ் நிறுவனத்தில் பழைய ரக காரை போல இந்த காரை அவர் வடிவமைத்துள்ளார் இங்கிலாந்து நாட்டில் பனிரெண்டு வயதான கருப்பு காண்டா மிருகம் ஒன்று அழகிய குட்டியை ஈன்றுள்ளது செஸ்டர் மிருக காட்சி சாலையில் உள்ள இந்த காண்டா மிருகம் பதினைந்து நிமிட உயிர்வலி போராட்டத்திற்கு பின்னர் ஆண் குட்டியை ஈன்றது பிறந்த சில மணி நேரங்களிலேயே தாய்ப்பால் அருந்திய குட்டி தனது தாய் மலிஞ்சியுடன் உற்சாக விளையாட்டில் ஈடுபட்டது அழியும் தருவாயில் உள்ள கருப்பு காண்டா மிருக இனத்தில் ஒரு குட்டி பிறந்திருப்பது வனவிலங்கு ஆர்வலர்களிடையே மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது ஏழு பயங்கரவாத முகாம்களை அழித்தொழித்த ராணுவ வீடியோவை இஸ்ரேல் அரசாங்கம் வெளியிட்டுள்ளது இந்தியாவில் சர்ஜிக்கல் ஸ்ட்ரைக் என்பது போல இஸ்ரேல் ராணுவம் பயங்கரவாத முகாம்களை அழித்ததாக தெரிவிக்கப்பட்டது இந்த நிலையில் அந்த காட்சிகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளது இதில் சர்ச்சைக்குரிய கோலன் ஹைட்ஸ் பகுதியில் அமைந்திருந்த பயங்கரவாத முகாம்களை இஸ்ரேல் ராணுவத்தினர் குண்டுமழை பொழிந்து அழித்தனர் மேலும் பல அண்மை செய்திகளுக்க